വൺ ഡിസ്ക്ലോഷർ ഓഫ് അക്കൗണ്ടിങ് പോളിസീസ് എൻ എൻ്റർപ്രൈസ് ഷാൾ ഡിസ്ക്ലോസ് ഓൾ ദ സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് പോളിസീസ് അഡോപ്റ്റഡ് ഇൻ പ്രിപ്പയറിങ് ആൻഡ് പ്രസൻറ്റേഷൻ ഓഫ് ദ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാനും പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യാനും ഒരു എൻ്റർപ്രൈസ് അഡോപ്റ്റ് ചെയ്ത എല്ലാ സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള അക്കൗണ്ടിങ് പോളിസികളും എ ഷാൾ ഡിസ്ക്ലോസ് ഇൻ ദ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എന്താ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന് അറിയാം ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഇൻക്ലൂഡ്സ് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് ക്യാഷ് ഫ്ലോ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ചസ് ഇൻ ഇക്വിറ്റി ആൻഡ് എക്സ്പ്ലനേറ്ററി നോട്ട്സ് ഇൻക്ലൂസീവ് ഡെഫിനിഷൻ ആണ് ഇതിനപ്പുറത്തേക്ക് വേറെയും ഐറ്റംസ് വരാം ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് എല്ലാ അക്കൗണ്ടിങ് പോളിസീസ് ഒന്നും ഡിസ്ക്ലോസ് ചെയ്യേണ്ട സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള അക്കൗണ്ടിങ് പോളിസീസ് മാത്രം ഡിസ്ക്ലോസ് ചെയ്താൽ മതി എന്താണ് അക്കൗണ്ടിങ് പോളിസീസ് പല അക്കൗണ്ടിങ് പ്രിൻസിപ്പിൾസും ഒരു ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതേപോലെ ആ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ പല മെത്തേഡ്സുകളും ഉപയോഗിക്കും അക്കൗണ്ടിങ് പോളിസീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്പെസിഫിക് അക്കൗണ്ടിങ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ആൻഡ് മെത്തേഡ്സ് ഓഫ് അപ്ലൈങ് ദോസ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് അഡോപ്റ്റഡ് ബൈ എൻ എൻ്റർപ്രൈസ് ഇൻ പ്രിപ്പറേഷൻ ആൻഡ് പ്രസൻറ്റേഷൻ ഓഫ് ദ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് മറ്റ് ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാനും പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യാനും ഒരു എൻ്റർപ്രൈസ് അഡോപ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന പല അക്കൗണ്ടിങ് പ്രിൻസിപ്പിൾസിനെയും ആ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി അവർ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള മെത്തേഡ്സുകളെയുമാണ് അക്കൗണ്ടിങ് പോളിസികൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ അറ്റ് ദ എൻഡ് ഓഫ് ദ അക്കൗണ്ടിങ് ഇയർ എവരി എൻ്റർപ്രൈസ് പ്രൊവൈഡ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ ഫോർ പ്രോപ്പർട്ടി പ്ലാൻറ്റ് ആൻഡ് എക്യൂപ്മെൻറ്റ്സ് എല്ലാ അക്കൗണ്ടിങ് ഇയറിലും പ്രോപ്പർട്ടി പ്ലാൻറ്റ് ആൻഡ് എക്യൂപ്മെൻറ്റ്സിന് ഡിപ്രീസിയേഷൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പ്രിൻസിപ്പിളാണ് അതിന് നമ്മൾ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള മെത്തേഡ്സുകൾ ഉപയോഗിക്കും സ്ട്രൈറ്റ് ലൈൻ മെത്തേഡ് റിട്ടേൺ ഡൗൺ വാല്യൂ മെത്തേഡ് സം ഓഫ് ഇയേഴ്സ് ഡിജിറ്റ് മെത്തേഡ് യൂണിറ്റ്സ് മെത്തേഡ് മെഷീൻ അവേഴ്സ് മെത്തേഡ് സിങ്കിങ് ഫണ്ട് മെത്തേഡ് ആനിറ്റി മെത്തേഡ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഒരുപാട് മെത്തേഡുകൾ ഡിപ്രീസിയേഷൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രിൻസിപ്പിളാണ് അതിന് പല മെത്തേഡ്സുകൾ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മൊത്തത്തിൽ എന്തെന്ന് പറയാം ഒരു അക്കൗണ്ടിങ് പോളിസിയാണ് പ്രൊവൈഡിങ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അക്കൗണ്ടിങ് പോളിസിയാണ് അതുപോലെ വാലുവേഷൻ ഓഫ് ഇൻവെൻറ്ററി വാലുവേഷൻ ഓഫ് പി പി ഇ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് റിട്ടയർമെൻറ്റ് ബെനിഫിറ്റ്സ് ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് അക്കൗണ്ടിങ് പോളിസീസ് വി അഡോപ്റ്റ് ഇൻ ദ പ്രിപ്പറേഷൻ ആൻഡ് പ്രസൻറ്റേഷൻ ഓഫ് ദ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് അത്തരം അക്കൗണ്ടിങ് പോളിസികൾ സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള അക്കൗണ്ടിങ് പോളിസികൾ വി ഷുഡ് ഡിസ്ക്ലോസ് ഇൻ ദ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓ വേർ ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ഡിസ്ക്ലോസ് ദ ഡിസ്ക്ലോഷർ ഷുഡ് ഫോം പാർട്ട് ഓഫ് ദ ഫൈനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഷുഡ് ബി മെയ്ഡ് അറ്റ് വൺ പ്ലേസ് ഷുഡ് നോട്ട് ബി സ്കാറ്റേഡ് എല്ലാ ഡിസ്ക്ലോഷറും ഒരു സ്ഥലത്ത് വേണം ചെയ്യാൻ ആ ഡിസ്ക്ലോഷർ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സിൻ്റെ ഭാഗമായിരിക്കണം വാട്ട് ആർ ദി കൺസിഡറേഷൻ ഇൻ സെലക്ഷൻ ഓഫ് എൻ അക്കൗണ്ടിങ് പോളിസി ദർ ആർ വെറൈറ്റീസ് ഓഫ് അക്കൗണ്ടിങ് പോളിസീസ് ആർ അവൈലബിൾ ബട്ട് സെലക്ഷൻ ഓഫ് എൻ അക്കൗണ്ടിങ് പോളിസി അതിന് ചില കൺസിഡറേഷൻസ് ഉണ്ട് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള അക്കൗണ്ടിങ് പോളിസി നമ്മളിങ്ങനെ സെലക്ട് ചെയ്യൽ അങ്ങനെയല്ല ദ പ്രൈമറി കൺസിഡറേഷൻ ഇൻ സെലക്ഷൻ ഓഫ് എൻ അക്കൗണ്ടിങ് പോളിസി ഇസ് ദാറ്റ് ദ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഷാൾ റെപ്രസെൻറ്റ് ട്രൂ ആൻഡ് ഫെയർ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് അഫയേഴ്സ് ഇൻ കേസ് ഓഫ് എ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ട്രൂ ആൻഡ് ഫെയർ പ്രോഫിറ്റ് ഓർ ലോസ് ഇൻ കേസ് ഓഫ് എ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് ട്രൂ ആൻഡ് ഫെയർ ക്യാഷ് ഫ്ലോ ഇൻ കേസ് ഓഫ് എ ക്യാഷ് ഫ്ലോ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഈ അക്കൗണ്ടിങ് പോളിസി സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലായിരിക്കണം നമ്മുടെ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ട്രൂ ആൻഡ് ഫെയർ അസെറ്റ്സും ലയബിലിറ്റീസ് എല്ലാം കാണിക്കുകയുള്ളൂ ഈ അക്കൗണ്ടിങ് പോളിസി സെലക്ട് ചെയ്താലാണ് നമ്മുടെ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ
നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും പാർട്ടികൾ കുറച്ച് പേയ്മെൻറ്റ്സ് തരാനുണ്ട് തരാനുള്ള പാർട്ടി ഭയങ്കര ലോസിലേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അവർ നമുക്ക് ഇനി തരാൻ പേയ്മെൻറ്റ് തരാൻ സാധ്യതയില്ല നമ്മൾ അതിനുള്ള എല്ലാ എഫേർട്ട്സുകൾ എടുത്തു കിട്ടാൻ സാധ്യതയില്ല എന്നൊക്കെ കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു പ്രൊവിഷൻ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യും അവിടെ നമ്മൾ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന പ്രൂഡൻസ് ആണ് കിട്ടാൻ സാധ്യതയില്ലാത്തതിന് നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും നേരെ മറിച്ച് നമ്മൾ അങ്ങോട്ടേക്ക് ഒരു പാർട്ടി കുറച്ച് പേയ്മെൻറ്റ് കൊടുക്കാനുണ്ട് അപ്പം ആ സപ്ലൈയേഴ്സ് നമുക്ക് ഡിസ്കൗണ്ട് തരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പ്രൊവിഷൻ ഫോർ ഡിസ്കൗണ്ട് ഓൺ ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് അങ്ങനെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ അക്കൗണ്ടിങ് അനുവദിക്കുന്നില്ല ഷുഡ് നോട്ട് ആൻറ്റിസിപ്പേറ്റ് ഇൻകം ബട്ട് നമുക്കുണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുള്ള എല്ലാ ലോസുകളും നമ്മൾ അക്കൗണ്ട് ചെയ്യണം അപ്പം അങ്ങനത്തെ ഒരു അക്കൗണ്ടിങ് പോളിസി ആയിരിക്കണം നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് അതർ കൺസിഡറേഷൻ സബ്സ്റ്റൻസ് ഓവർ ഫോം നമ്മൾ അക്കൗണ്ടിങ് എപ്പോഴും ബേസ് ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മുടെ എക്കണോമിക് റിയാലിറ്റിയാണ് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് നോട്ട് ദ ലീഗൽ ഫോം അക്കൗണ്ടിങ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് ദ സബ്സ്റ്റൻസ് ഓഫ് ദി ട്രാൻസാക്ഷൻ ആണ് നോക്കേണ്ടത് നോട്ട് ദയർ ലീഗൽ ഫോം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ ഒരു ഹയർ പർച്ചേസ് സിസ്റ്റത്തിൽ ഒരു പി പി ഇ നമ്മൾ വാങ്ങുകയാണ് ഹെയർ പർച്ചേസ് സിസ്റ്റത്തിൽ ഒരു ഐറ്റം നമ്മൾ വാങ്ങുമ്പോൾ നമ്മളതിൻ്റെ ഓണറാവുന്നത് അതിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് ഇൻസ്റ്റാൾമെൻറ്റും കൂടെ പേ ചെയ്താലാണ് പക്ഷേ ആ പി പി ഇനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് നമ്മളാണ് അപ്പോൾ അവിടെ എക്കണോമിക് റിയാലിറ്റി വി ആർ കൺട്രോളിങ് ദറ്റ് ഐറ്റം ആ ഐറ്റത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എക്കണോമിക് ബെനിഫിറ്റ്സുകളെല്ലാം ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് അപ്പം അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ആ ഐറ്റത്തെ നമ്മുടെ അസെറ്റായിട്ട് റെക്കോർഡ് ചെയ്യണം ഈവൻ ദോ വി ആർ നോട്ട് ദ ഓണർ ഓഫ് ദാറ്റ് ഐറ്റം ഇനി വേറൊരു എക്സാമ്പിൾ പറയാം നമ്മളൊരു ലാൻഡ് ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ ലാൻഡ് നമ്മൾ ഒരാൾക്ക് വിറ്റു ദി എൻ്റെ കൺസിഡറേഷൻ ഈസ് റിസീവ്ഡ് ഇപ്പോൾ ആ ലാൻഡ് അനുഭവിക്കുന്നത് ആ വാങ്ങിയാളാണ് പക്ഷേ ആ ലാൻഡ് നമ്മൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേരിലേക്ക് രജിസ്ട്രേഷൻ ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടില്ല രജിസ്ട്രേഷൻ ഫോർമാലിറ്റി മാത്രമാണ് പെൻഡിങ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നുള്ളൂ ആ ലാൻഡ് ഫിറ്റതായിട്ട് തന്നെ നമ്മൾ അക്കൗണ്ട് ചെയ്യണം നമ്മളവിടെ നോക്കേണ്ടത് എക്കണോമിക് റിയാലിറ്റിയാണ് നോട്ട് ദ ലീഗൽ ഫോം അപ്പം അങ്ങനത്തെ അക്കൗണ്ടിങ് പോളിസികളായിരിക്കണം നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യണം തേർഡ് കൺസിഡറേഷൻ മെറ്റീരിയാലിറ്റി മെറ്റീരിയൽ ഐറ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ ഐറ്റം ദ നോളജ് ഓഫ് ദാറ്റ് ഐറ്റം ഇൻഫ്ലുവൻസ് ദ എക്കണോമിക് ഡിസിഷൻ ഓഫ് ദ യൂസർ ഓഫ് ദ ഫൈനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഒരു ഫൈനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് അതായത് നമ്മുടെ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് ക്യാഷ് ഫ്ലോ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ചസ് ഇൻ ഇക്വിറ്റി അതിൻ്റെ എക്സ്പ്ലാനേറ്റ് നോട്ട്സ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരാളുടെ എക്കണോമിക് ഡിസിഷനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ ഐറ്റവും മെറ്റീരിയൽ ഐറ്റമാണ് അങ്ങനത്തെ എല്ലാ മെറ്റീരിയൽ ഐറ്റവും നമ്മൾ ഡിസ്ക്ലോസ് ചെയ്യുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു അക്കൗണ്ടിങ് പോളിസി ആയിരിക്കണം നമ്മൾ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് കൺസിഡറേഷൻ ഇൻ സെലക്ഷൻ ഓഫ് എൻ അക്കൗണ്ടിങ് പോളിസി ദ പ്രൈമറി കൺസിഡറേഷൻ ഈസ് ട്രൂ ആൻഡ് ഫെയർ അതർ ത്രീ മേജർ കൺസിഡറേഷൻസ് ആർ പ്രൂഡൻസ് സബ്സ്റ്റൻസ് ഓവർ ഫോം ആൻഡ് മെറ്റീരിയാലിറ്റി നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ചേഞ്ചസ് ഇൻ അക്കൗണ്ടിങ് പോളിസീസ് ഒരു അക്കൗണ്ടിങ് പോളിസി വൺസ് അഡോപ്റ്റഡ് കണ്ടിന്യൂ ഇയർ ആഫ്റ്റർ ഇയർ കൺസിസ്റ്റൻസി പ്രിൻസിപ്പിൾ കുറയുന്നത് ഒരു അക്കൗണ്ടിങ് പോളിസി നമ്മൾ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ അക്കൗണ്ടിങ് പോളിസി തന്നെ ആയിരിക്കണം അടുത്ത വർഷങ്ങളിലും നമ്മൾ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ചേഞ്ച് ചെയ്യാം അണ്ടർ ത്രീ സർക്കംസ്റ്റാൻസസ് നമുക്കൊരു അക്കൗണ്ടിങ് പോളിസി ചേഞ്ച് ചെയ്യാം കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സിൽ നമ്മൾ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്ത അക്കൗണ്ടിങ് പോളിസി നമുക്ക് ഈ വർഷം വേണമെങ്കിൽ ചേഞ്ച് ചെയ്യാം അത്തരം കാര്യങ്ങൾ വേറൊരു അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡിലാണ് അത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം അങ്ങനെ നമ്മൾ അക്കൗണ്ടിങ് പോളിസികൾ ചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ചേഞ്ച് ചെയ്തത് കൊണ്ട് ഈ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സിൽ എന്തെങ്കിലും മെറ്റീരിയൽ എഫക്റ്റ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഡിസ്ക്ലോസ് ചെയ്യണം അതിൻ്റെ എമൗണ്ട് നമുക്ക് ക്വാണ്ടിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ എമൗണ്ട് എത്രയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതും നമ്മൾ ഡിസ്ക്ലോസ് ചെയ്യാം എമൗണ്ട് ഈസ് നോട്ട് അസെപ്റ്റൈനബിൾ അങ
that means they will continue their operation for the foreseeable future business po liquidate cheyanda oru saajaryam illa angane oru intention illa business iniyum continue cheyum adinayana going concern ennu parayunnathu the second one accrual accounting cheyidirikkunnathu accrual concepts illa adayathu nammal revenues ellam record cheyidirikkunnathu sen when they are earned not when they are received our expenditures are recorded as and when they are incurred not when they are paid or revenue kittenda samayayi kanyal nammal adu recognize cheyidittund not when they are received receive cheyidun shesham alla nammal adu record cheyidirikkund adhe pole namukku or expense kodikkenda samayayi kanyal nammal adu record cheyidittund not when they are paid kodittittalla nammal adu record cheyidunnu നമ്മൾ അക്കൗണ്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ക്യാഷ് ബേസിസിലല്ല അക്രൂവൽ ബേസിസിലാണ് അടുത്തത് കൺസിസ്റ്റൻസി കഴിഞ്ഞ വർഷം അഡോപ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള അതേ അക്കൗണ്ടിങ് പ്രിൻസിപ്പിൾസും മെത്തേഡ്സും കളും തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഈ വർഷവും അഡോപ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ദ സെയിം അക്കൗണ്ടിങ് പോളിസീസ് ആർ ഫോളോഡ് ഇയർ ആഫ്റ്റർ ഇയർ ഇത് മൂന്ന് ഫണ്ടമെൻ്റൽ അക്കൗണ്ടിങ് അസംഷൻസ് ആണ് ഗോയിങ് കൺസേൺ കൺസിസ്റ്റൻസി ആൻഡ് അക്രൂവൽ എവ്രി യൂസർ ഓഫ് ദ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് can assume that the enterprise follow the fundamental accounting assumptions of going concern consistency and accrual for financial statements prepare cheyumbol present cheyumbol three fundamental accounting assumptions follow cheyidittund ennu pratheegamayittu disclose cheyanda their acceptance are assumed edengilum financial statements ഈ ഫണ്ടമെൻ്റൽ അക്കൗണ്ടിങ് അസംഷൻസ് ഫോളോ ചെയ്തിട്ടില്ല എങ്കിൽ അതായത് ബിസിനസ് വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോവുകയാണ് ബിസിനസ് വിൽ നോട്ട് കണ്ടിന്യൂ ഫോർ ദ ഫോർസിയബിൾ ഫ്യൂച്ചർ കഴിഞ്ഞ വർഷം ഫോളോ ചെയ്ത മെത്തേഡുകളല്ല ഈ വർഷം ഫോളോ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ മെത്തേഡുകൾ മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് അക്രൂവൽ കോൺസെപ്റ്റ്സിലല്ല അക്കൗണ്ടിങ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ക്യാഷ് ബേസിസിലാണ് അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ മൂന്ന് ഫണ്ടമെൻ്റൽ ആയിട്ടുള്ള അക്കൗണ്ടിങ് അസംഷൻസിൽ എന്തെങ്കിലും വയലേഷൻസ് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സിൽ അത് പ്രത്യേകം ഡിസ്ക്ലോസ് ചെയ്യണം എന്നാലാണ് യൂസർക്കത് മനസ്സിലാവുള്ളൂ മൂന്നെണ്ണം ഫോളോ ചെയ്യുന്നിട്ടെന്നുള്ള കാര്യം ഡിസ്ക്ലോസ് ചെയ്യേണ്ട ഫോളോ ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ മാത്രം ഡിസ്ക്ലോസ് ചെയ്താൽ മതി